Se viene. Voy a poner el audio bien. Y go. Son unos tubitos de papel para germinar raíces. Se los dejan porque al sacarlo muchas veces rompen raíces. Mm. O sea, yo entiendo que era una cosa como que... Lo mantenían de cuando era plantita pequeña. ¿Sabes? Porque se nota que... O sea, algunos... Quedaban... Algunas de las plantas tenían como... Ya estaba eso ya casi diluido, no sé. Van a presentar la Switch 2, lo dudo bastante. Van a presentar los juegos de... De este invierno. O sea, a Bolo, a Lord Changua, de... Dipi Derivia, a Axid, a Jacques, a... Keio, a Rifón, a Blasi, a Bulbao, a Metric Paus, a El Estefan, a Friladas, a Negu, a Alex, a Amtrini, a Gia, a Insane, a Wiwawa, a Candid y a Nexmark. O sea, en los juegos que ya conocemos, igual hay alguna sorpresa, estaría bien. Pues ya el, el Mario Odyssey 2, ya no le tengo mucha fe, la verdad, si soy honesto. No creo que suceda. ¿Cómo veis la cama así, gente? Todo en orden. No me haga malo, coro, prende. Muchas gracias al Shadow. JG Dani. ¿Quién eres? Muchas gracias por las luces, gente. Tomodachi Life 2 Prende Una pregunta que he visto Lo de Unity El Hollow Knight está hecho para ese engine Sí, ¿no? Casi todos los juegos ahora se hacen en, en Unity Es heavy, ¿eh? Lo de, lo de Unity. Lo he visto. Mm. DLC del Zelda, no creo, gente. Tan temprano, no creo. ¿Qué pasó con Unity? Están poniendo condiciones un poco heavy a los desarrolladores que usan Unity. Como que han cambiado los términos. Y ahora se puede... O sea, ahora creo que cada desarrolladora tiene que pagar como 20 céntimos. O... Hay, un, hay unos precios por instalación del juego, creo que es. Entonces muchos juegos pues están desapareciendo de Steam o planean desaparecer de Steam. No sé cómo va a funcionar la movida. Porque si es a través de Steam, ¿qué onda? O sea, es a través de, de la... No pueden hacer como... Como hizo Dark and Darker. No, ¿no? <coughs> no es solo Steam. Entiendo. Dijo el director del Zelda que no habría DLC. Que ya han contado lo, todo lo que querían contar. Me parece de puta madre. Muchas gracias por el apoyo, gente. A la Gazor, a Kane, a Tomás y a Shatu. A ver qué presentan. Me da tiempo a mear. Esa es la peor decisión que he visto en mi vida. Supongo que habrán visto lo que mueve el Genshin. <risa> y habrán dicho, ey, me interesa esto. Voy a meter mano ahí. Pero claro, se van a llevar por delante muchos juegos pequeñitos que... O sea, lo que hablábamos antes. A los del Genshin, pues tienen el dinero para seguir adelante, ¿no? Pero el resto, igual hay juegos que no. Y desarrolladores que no. Vengo ahora.
Pararam, pam, pam. Pararam, pam, pam. Buen plan, ¿eh? A ver, abrir esto así tempranito. Por dos. Está bien, ¿no? Abro tempranito, un poquito de animal. Bien chill. Igual, mira, este plan me lo he copiado desde el extensible directamente. Y hablando de plantitas. ¿Qué hago ya? Porque si ya subir fotos del poto... O sea, el poto está creciendo, pero ha llegado un momento ya que poco más crece, ¿sabes? Es como... Ya no se nota mucho. Toca otra planta. Tengo ahí gente, tengo la cocina llena de plantas, tú. Mala idea. Dentro de poco voy a tener que salir del piso ya. Dejárselo a las plantas. Quiero que tengas un poto en el Stardew. Cuando salga la 1.6 le metemos traya al Stardew. He estado pensando en más juegos para después del Baldur's, pero yo creo que le vamos a meter muchísimas horas al Baldur's. Así que, así que tampoco os quiero poner los, los dientes ahí. Mountain Blade, Minecraft. Alguna cosita. Vamos a ver esto. Peggy 18. Oh, oh. Si este juego nunca... Nunca me llamó la atención. ¿eh? Ah, es el primer juego, no pasa nada. Este juego mueve. El Splatoon. Es juego de furros, gente. No tenéis ni puta idea de lo que es un furro. Callarse. Tiene fanbase de furros, en serio. No son furros, es un, es un calamar, no cuenta como furro. Yo no le veo mucho la gracia, la verdad. Un furro es un furro. Una niña calamar es una niña calamar. A ver si empezamos a hablar con propiedad. Que muchos furros lo jueguen no quiere decir que sea un juego de furros. Muchos furros también juegan al Stardew Valley y no es un juego de furros. Probablemente más en cantidad más furros juegan al Stardew Valley. Está muy alto. Le bajo, eh, fácil. Minasan, konnichiwa. Nintendo Direct no anna yako tsutomemasu Takahashi desu. Está bien. Yo lo escucho bien. Saisho ni goran itadaita no wa Splatoon 3 no Expansion Pass dai 2 dan. Side Order no eizo desu. Honsaku wa chitsujo no tou o butai ni player no nouryoku o kyouka shi nagara Nah, nos da un poco igual esto, ¿no? Igual en las... Con los efectos de los trailers sí que sube de volumen, pero me callo y ya está. Dale, dale, dale. ¿Qué es esto? Donkey Kong. Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. Es un juego de In each stage, the Donkey Classic challenges ¿no? await. Este juego le pegaba unas viciadas gente en la Game Boy. 
El original es de la NES. Hmm. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? Este es el, un remake de Lagan Boy. Qué mítico, tío. Qué mítico, tío. Y este juego le metí en la Game Boy heavy. Lo tengo ahí, en plan. En físico. Qué mítico eso. Buah, este juego es la polla, gente. Me hice los tres slots de niño. Completos. La misma música. In this update, ¿Le queréis meter? Game, you can play with a friend and look Me lo bajo en dos días esto. Eh. Tiene cobo. Qué mítico eso. Mario vs Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo ah, eShop shortly after this presentation. ¿Qué fecha dijo que no me enteré? Save the prince and the world. Febrero. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological Persian-inspired world, but don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and Prince defeat of... the mythical beasts that stand in your way. So Get ready please. to save the prince and discover the mysteries of Mount Calf. Pero no es un exclusivo de Nintendo. No creo que lo jueguen ahora. You can Está guay. In -game warrior within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Dice un bobo en el chat. Prince of Persia Netflix Edition. ¿Qué lo dices? Porque es porque el Prince es marrón. ¿De qué color quieres que sea si es de Persia? Bastante irónica la movida, la verdad. Verdad. Play the main campaign to unlock vehicles, courses and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high octane needs. Itching for more racing action? Sí, más los coches hacen brum brum. Put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to four friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum. It's so cool, Anya. It's lindo, dude. How will you spend your time with? Vale, que Anya es muy linda. Kind of y sale mi wife, o además. Spy Anya Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Empieza a hablar fuerte. Mario's first RPG adventure Ahí está. returns. De esto queríamos hablar. Super Mario RPG is back with updated graphics. Lindos graphics además. Let's go some new and returning gameplay features. Time your button press. Yeah, además estamos jugando un montón de RPGs. Es que me apetece un huevo este juego. Decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Wow. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the three-character triple move. 
depending on your current the move will change. So experiment with different combos. La música la apoya. Gráficos actualizados, ¿dónde? Hombre. A ver. Es un juego de... ¿Qué? Super Nintendo. Actualizados están. Tío, está lindo el puto juego, no me jodas. Set off for adventure with Mario and Friends. When Super Mario RPG launches on Nintendo Switch, November 17th. Buena música. Now on Nintendo eShop. Hey. Gente. Look alive. We're almost there. No sé qué es esto. The Nintendo DS game Another Code Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young no sé girl es named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Desde cuándo Nintendo se volvió otaku? Siempre fue otaku, siempre. Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Also meets a mysterious boy. Mysterious boy. What truths await Ashley in this place? Wow. And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. But I'm wrong. Who are you? Another Code R: Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to lindo, experience ¿no? the full story. Pues no Unravel veo. both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when another code, Recollection, launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop. Está guay, okay. ¿Quién ha jugado esto? Nintendo DS y Wii de hasta el dos nuevos códigos. El gráfico es mucho. Ha salido para la DS. Se ha lanzado 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 ハツバイまでもうしばらくお待ちください。ese The wicked grape and the sour bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. Dicho Stella, pero ponía Lucy. This perfect performance has become a terrible tragedy. O estoy fumado. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the sour bunch. Ha vuelto a pasar. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Swordfighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Un reparte, chaval. Save this performance and its performers. There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become detective Peach, investigate clues and track down who done it. Sigue sin quedarme claro de qué va este juego. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissier Peach and save it from a sugar crack. Es en plan de minijuegos. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back. El escenario es un libro, ¿no? Como el Yoshi Story. Y son todo marionetas. Many other transformations are just behind the curtain. 
The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Es el Super Mario 3, el que también es un, es un escenario. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Está lindo, sí. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Oh, wey. Lo podíamos jugar. Hay bastantes juegos, eh, o sea... Casi todos los meses hay un juego así interesante en Nintendo. Febrero, tal... Setenta pavos. A new saga begins. Hombre, prefiero pagarle 70 pavos por el juego de Peach y no por el Pokémon Snap 2, la verdad. Rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are six heroes to choose from. Esto es demasiado. Fights with sentient puppets. Esto es demasiado para mí, ya, gente. Todos los whips del chat, gente, no sintáis ofendidos, pero esto yo no. A crime fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. Igual si me juego los Final Fantasy. Who was recently pero reawakened. yo qué sé. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. Igual el video de YouTube no le hace justicia, pero esto se ve como muy que le han metido un filtro de estos míticos de cómic. Fight in timeline battles. Turn-based combat. A ver, puede ser un gato. Hay un personaje que es un gato. Esos son puntos, la verdad. Special techniques to control the other factions. Está guapo que de repente hay un punto gato gigante. Team combos to swing the tide of battle in your favor. Poner el gato. Poner el gato. Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. No, no, not for me, Lord. The legendary raider returns. No way. The first three. Wow, esto lo jugaba en el PC cuando tenía 11 años, chaval. Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests. Wow, qué mítico, chaval. Cómo viven de la nostalgia, eh. Pero esto es exclusivo de Nintendo. Treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Está bien. Tomb Raider 1 through 3 remastered, starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Interesa. This got a second bolt of brilliance. Every great detective starts their day early. Puta voz que la han puesto. This is Rhyme City, a place where humans and Pokémon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim. Ah, sí, mítico Tim. Various cases. While searching for Harry, Tim el es el padre porque tiene bigote y barba. O sea, está claro Tim que es el padre porque es el mismo modelo pero con bigote y barba. Hijos de puta. Find the truth together. They'll also rely on other Pokémon to broaden the scope of their investigations. Follow sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Se ve fatal. A ver, los pokés se ven lindos, pero... All the mysteries and find Harry? Find out when Detective Pikachu returns. Me gustaría saber cuántas de estas des desarrolladoras están hasta la polla de hacer juegos para la Switch. En plan, cuántas dirán, joder, tenemos que hacer un juego para la Switch, tío, una consola de hace 20 años. Goti. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. Esto ya está en Steam. The music as best you can. But how you play that horn is up to you. Hostia con el mandito, okay. Just the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. Goofy game. The controls are pretty unique. 
Again, mastering every control scheme. Sale stream, ya hubo stream. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica. Fueron risas cuando lo jugaste. Acabé sudando como siempre. Plus, Hostia, co-op. Eso sí que está guapo, jugar con varios. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. Ojo, 200 personajes para el Smash, se viene. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to zero and deliver a finishing blow or shove him off the collapsing terrain to win. ¿Quién coño es esta Choose peña? from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open world tactical RPG. Take up various contracts from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land. Necesitamos una Switch nueva ya, tío. Si es que esto aguanta de milagro, tío. Here in skills to claim victory and live to see another day. Up to four players online can jointly command a troop and journey no, together way. across this vast world. Está guay, está guay, tiene buena pinta. Launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Exclusiva temporal. Run and gun in this reimagining of the beloved no NES classic Contra. Blast through explosive stages. No way, otro juego de cuando de, de cuando tenía 8 años, tío. Bring into action with easy pick up and play control. Nos va a sacar ahora el puto pop, nos va a sacar. Nos va a sacar un remake de Buscaminas, cabrón. Konami and Way Forward features new weapons. El Contra, tío. Powerful super attacks and a four player co-op mode. Carta blanca Contra, vamos a sacar gente, se viene. Galuga, storms on to Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom, reclaim your destiny. It is a grievous tale which speaks of Feverth, one of stolen destiny, stolen minds and stolen nations. <laughs> Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it, I will, mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2020. Tiene buena pinta, en verdad, pero tiene pinta de ser una fumada de juego, o sea. Hold. Oh, Remake de los tres primeros, dale, remaster. Luigi's Mansion 2 HD. Le damos. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust.
El 1 ya tiene remake. Use it to light up dark areas. Para la Switch. Vacuum up objects and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe ball. Then vacuum them up. Que sí, que sí, you can even grab multiple ghosts at once. Es que yo al uno no jugué. Game, Nunca he jugado en Luigi's Mansion. A former plant research lab. A broken down clock factory that's full of sand. A mine covered in ice and snow. And even more places. Se vienen 70 eurillos, ¿no? These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Tío. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to four players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Ok. Si me sacaron un pack con los tres primeros, ¿eh? Mejor, como los Pikmin. Con el uno, sácamelo, cabrón. ¿Qué es esto? Ah, es Mario. Mario Maker 3. この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り。ことこしたら、セデンダーユーロスタミン。さまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが。現在、2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらく待ちください。ま、エスポネルトアラスデマンダスのインテンドの。ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3
F0 がバトルロイヤルになってよみがえります。レグレッションフォルマでバトルロイヤル。加入していると購入できる。リンドマン。このスーパーファミコンのコントローラーにも。ぜひ、1位を目指して挑戦してみてください。いや、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、俺は、Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, You can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Vandal City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. No, creo que solamente la Switch. Me lo voy a apuntar, eh? Wait. Did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, Esto no había salido ya. Climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the no. truth about these friends and their past. <laughs> Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre orders、yeah. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. <laughs> Es que quiero jugar al LOL, pero no jugar al LOL. Y sale la Switch primero, qué curioso, tío. Bienvenidos, viajeros. This tropical resort contains tons of micro games that'll get your body moving. Gente, no pienso, no pienso hacer eso un día. In each micro game, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. Goofy, yeah. The micro games will come one after another, so look alive. She must. Plus, up to four players can battle it out in party mode. Reach the stream out of getting caught by Medusa.、Freeze. Or settle the score in an arena to be the last one posing. I said, we'll play with more Peña. With over 200 lightning fast micro games and multiplayer modes of plenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch. Tío, están, están enseñando un montón de juegos. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Los WarioWare son muy divertidos. Juegalo. No, no, no. Heroic tale will soon unfold. Qué carajo es esto? Fight him. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Ooh. Sane, an officer from the Empire, and Marissa, a forest guardian. These three band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. Feo de cojones ese, esa cosa. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust. Betrayal. Tienen magical girls. Igual, igual lo jugamos, eh, gente. A heroic tale will begin. When Ayudin Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch. A ver, tiene cositas, se ve interesante, pero yo todavía no estoy tan profundo en los RPGs como para ponerme a jugar a esto. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock, 
whip up culinary delights for your neighbors, and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia, Ventures. Se ve muy lindo, pero creo que en plan está como muy scriptas, ¿no? Como que Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across three tactical campaigns with valiant factions, including a new mouse folk faction. The Far East. Okay. Esto. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Es esto pero medieval, ¿no? Rogue like offensive. In es esto pero medieval. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Uah, se ve guay, la verdad. No lo voy a jugar. Este juego no lo he jugado y lo he jugado todo Twitch. ¿Está bien o qué? Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Es de gestión también, ¿no? To concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater Se ve muy bonito, la verdad. Find the best ingredients and strive to exceed culinary Buen mix ahí de, de todo tipo de gráficos. The Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26. Me lo apunto, ¿vale? Pre-orders and a free demo swim on to Nintendo Pero no prometo nada. Shortly after this presentation. Es que me apetece jugar esta. Final Wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More Más returning circuitos. characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. El Funky Kong, I'm deal. ¿Por qué no han puesto a Kirby? And from Mario Kart Tour, Pauline. Ponen a Pauline, no ponen a Kirby. And also, Pichet. Pichet. Y no ponen a Kirby. Wave 6. Pavilar, Nintendo. Deluxe Nintendo es pavilar. Lo tenéis en el de Super Nintendo. Es pavilar. Pavilar. Just on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October. Pegatinas por 70 euros. Finalmente. Finalmente. Something new is among us. Sus. Ojalá vuelva la meta de Sus a Twitch. Me apetece. Me apetece echarme un sus con Alex el Capo. Ni de coña se echa un sus el Alex el Capo. ¿no? Si vuelve la meta de, 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 de Among Us a Twitch, me, me dedico a organizar partidos. No tengo ni puta idea de jugar Among Us. Pero colega. Pero tío, que me has matado, tío. Pero tío. ¿Qué es? Es un DLC. Un nuevo mapa. ¡Wow! Among Us con chat de voz. Among Us con chat de voz de distancia. Among Us en el mapa nuevo. Among Us en el mapa nuevo 2. Nuevo personaje en Among Us. Nueva mecánica en Among Us. Among Us Hardcore. Among Us es free and launches this October. For free. ¿Cómo está? Está guapo. Pero tenemos una última sorpresa. Sí, sí, ahora en el repasar y, y el final. ¡Bum! Zelda 2. Dale, dale. Ya me la sé yo esta. Me la vela, ok. Ok. Eso podríamos jugarlo. 
el Pikmin. De hecho, estoy esperando la, la versión física. Ya está en Mario Bros. Wonder. Es ya, es el 20 del día. Eh, hay que jugarlo ya, de hecho. Es obligatorio. Un huevo de juegos. Son no son ahí juegos insignia, ¿no? Pero están bien. Esto, tío, no sé qué pensar, la verdad. ¿eh? Podrías haberme puesto el 1. Vale. Gente, se viene. Zelda 2. Paper Mario. La puerta mágica remake. Sí, ¿no? Es el de GameCube. Es el de GameCube. Yo he jugado a esto, lo tengo ahí. No me lo pasé, ¿eh? No sé cuál es. Sí, sí, es el de la Game Ya no me acuerdo de nada de este juego. Fue el primer Paper Mario que salió. El segundo. Y el primero para qué fue? Para Super Nintendo o algo así. Ah, para, para la Nintendo 64, ¿no? Interesa. Es muy mítico este juego. Interesa gameplay. A ver cuándo lo saca. Se convirtió en un porco. Hay un Hooker. Pero, tío. Me acuerdo de este boss. Sí, es el de GameCube. Si sí, lo tengo ahí. DLC. Dos mil veinticuatro. Tiene contenido extra, quizá, ¿no? GameCube de Hatsby está Paper Mario RPG ga Graphic Arata ni Tojo Shimas. Tojo a sobre la cata, mochilón. Mada play este inai cata mo. Mario Tachito, Pira Pira na se cae o Boken este mi tewa y caga de Shoka. Con cae no Nintendo Direct a Ijo Tonarimas. Cosicho, arigato gozai mashta. ¿Dónde pa? Está bien, ¿no? Yo estaría. A ver, el, el repasito este. Mierdón, flojito. Yo creo que... Bueno, a ver, es lo que nos esperábamos, ¿eh? No han presentado mucha cosa. Estos han sido los primeros... En, o sea, el juego de Nunu ya sabíamos que iba a salir. Yo creo que son bastante, bastantes juegos, ¿eh, gente. Son juegos medianos. Pero... Son muchos. O sea, es una cantidad bastante grande. Lo del F0 a mí no me ha gustado, la verdad. O sea, si fuera un F0... Un juego canon F0 y no un 99 F0. Porque no va a haber modo historia ni nada, o sea... Tampoco me... En Mario RPG ya sabíamos que existía. Ahora sabemos que existe el... O sea, full RPGs han sacado. Es todo RPGs y RPGs de Mario también. Los juegos de... Del Lolillo me parecen interesantes, tío. Si es lo que digo, el Lolillo a mí ya no me gusta. Pero estoy dispuesto a... 
O sea, me sigue gustando como la ambientación del LoL y todo eso. Para mí, para mí el LoL es un juego muy importante. A ver, el, el remake del Contra no creo que lo juegue, la verdad. O sea, no tengo el factor nostalgia con el, con el Contra. Era difícil a su puta madre el Contra también, os digo. Yo creo que por diseño más que por otra cosa. Este juego me, me jode que no salga el 1. Porque el, el, la edición física de... De, del Pikmin 1 y 2 sí que las quería pillar, igual los podíamos jugar pero que, que se me está hinchando la lista de juegos o sea, casi todos los juegos que han salido una gran parte me gustaría jugarlos incluido el... Pues es que hay mucho para jugar tío. no son los niveles originales, es un 2 o algo así ¿no? El Tomb Raider. Claro, pero estos juegos ya existían. Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que existen en este tal, pero... Me parece bastante curioso que salgan en exclusiva primero en la Switch los juegos del Lolillo. Porque donde está su fanbase es en el puto PC, ¿no? O sea, no sacan el de Nunu y este en exclusiva, no lo han dicho. Temporal. Ya, ya, ya. Pero quiero decir, el LOL tú lo juegas en el PC. En el móvil, si te pones, pero... Si juegas al LOL por primera vez... O sea, si, si, si juegas al LOL... En móvil, eso quiere decir que has nacido de 2010 para adelante, ¿no? 2005 para adelante. O sea, la peña que juega al LOL, juega al LOL en el PC de toda la puta vida. Deberían sacarlo en el PC. Que yo no tengo problema, ¿eh? Pero me parece raro que salga en la Switch. Este juego tiene pinta... Este juego se ve muy lindo, pero no está muy claro de qué va. No sé qué, qué rollete. Lo podemos probar. Me gustaría probarlo. Launches on Nintendo Switch next year. No dice exclusively. ¿No? O temporary exclusive. El de Nuno creo que sí, ¿no? Tío, a mí me ha parecido buena conferencia, la verdad. O sea, no, no la hostia, pero... Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch, November 1st. Launches first on Nintendo Switch. En primicia Nintendo Switch. Es una exclusividad temporal. No sale para PC. Es raro eso. Es que los de PC el 80 tienen PCs de cartón, no les, lanza, no les alcanzará para comprar un juego, deben apuntar a un público que saben que gastará dinero. No creo que vaya por ahí, gente, y además no creo que sea un full price game esto, o sea, que serán 40 pavillos, como mucho. O sea, estos juegos son pequeñitos, no son ahí juegazos, son en plan, una cosa va un día o dos y listo. Vaya con el arte del, del juego este, tío. Al principio he visto esto y he visto esto y he dicho furros. Pero después he visto a Lulu y he dicho, ah, vale, vale. Me ha sorprendido ver este, un juego del Lolillo en una conferencia de la Switch, la verdad. No sé, a mí me parece guay. Casi todos los juegos eran interesantes. Quitando las míticas japonesadas, rollo Xenoblade Chronicles type game, ¿no? En plan, esos RPGs ahí... A mí esos me cuesta ya. Los JRPGs esos ahí de turnos y no sé qué... Está lindo el Paper Mario, le podemos dar. Es un juego muy mítico. Si es que lo tengo en la, lo tengo en la GameCube, iría por él, pero tampoco quiero ponerme aquí en plan a frontear. Está bien. El F0, creo que había rumores del F0. Este juego sin más. No es tan Weave el Xenoblade, que no, tío. Y que... No hay, no hay RPG más whip que el Xenoblade. Yo no sé qué le veis al Xenoblade. No lo he jugado. Igual so, probablemente sean... Eh, prejuicios, ¿no? Pero... Me parece un MMO. O sea, me parece que está planteado con un MMO. Qué heavy que haga un, un remake de esto. 
climb, backflip, and swan dive. Hombre, es el primer. Con Raider. Along the way, you'll solve puzzles to Esto juego en el ordenador. And unravel mysteries lost to the ravages of time. This Mucho remake. Los, los ponen todos en la conferencia de Nintendo porque somos la peña de fan de Nintendo. Somos todos eh, nostalgia. Fans. Tomb Raider 1 through 3. Remastered starring Lara Croft. Está bien que te tiren los tres. Porque si me cobras 40 euros por los tres, vale. Me ha jodido lo del. O sea que no me pongan todos los Luigi's Mansion. Porque el 3 es relativamente moderno. Entonces lo puedo entender. ¡Juego de pitch! Yo me esperaba algo de plataformas, pero no tiene pinta de que sea de plataformas. Es así como un juego de... One day. De minijuegos grandes, ¿no? Como que cada etapa es un juego distinto. Y hay una parte del juego que es espaditas, hay otra parte del juego que es eh, buscar cosas, ¿no? Es como un mix. El 3 salió en la Switch. ¿Cuál 3? El 3 de... Del Pikmin. Entonces están los cuatro para la Switch. Pero no están todos los Luigi's Mansion en la Switch. Ah, el Luigi's. Ah, pues no. ¿Y el Pikmin 3 para qué es? No sé si... A la Switch también. Ah, pues entonces. Wow, Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the sour bunch. Igual los poderes los vas conservando de, de nivel a nivel. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. ¿Qué os ha parecido a vosotros, gente? Become Detective Peach. Investigate clues and track down who done it. Desserts have been snatched. Yo creo que ni tan mal. Turn into Patissier Peach and save it from a sugar crash. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Muy me demasiado Mario. ¿Y qué queréis que te sacaran aquí? Fifillas. Un GTA. El de Nintendo, cabrón. <ríe> Juja, no sacaron los GTA en el Nintendo Direct. Tío. Juja, no. Mira, Juja, a mí si no me sacan el Genshin en el Nintendo Direct, vaya puta mierda. Hay uno de Play después, pero es de Indies, yo creo que no lo voy a ver, ¿eh? No creo que enseñen nada. No. A las diez y media creo que es la movida. Yo creo que... No sé, a ver, si queréis lo podemos ver, pero... Pff, me da un poco de pereza, la verdad. No creo que salgan nada. Saquen nada. A las once. Si no salgan el Silkson, no lo veo. El Silkson con la movida del, de Unity yo creo que se va a atrasar aún más, ¿verdad? Dijeron que ese directo son actualizaciones en juegos ya anunciados. Pues que le den por saco. <risa> 